pregunta número uno. La palabra heurístico. ¿Cuál es la definición? Yo sé que Ricardo la sabe, solo que usted nombra, ¿no? ¿Qué? <risa> heurístico. ¿Cuál es la definición de la palabra heurístico? Es Estas dos, estas dos palabras en, 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 en vez son evidencias, en vez no más de. Yo lo he visto que en vez no las escriben así, heurístico. Pero es heurístico. ¿Qué es la definición de esta palabra? Eu o we. Es que no se tiene de acá. La H es silencio, brother. La H en el mexicano no es un Heurístico. Heurístico. Yo lo estoy diciendo en inglés. Ok. Yes. Heuristic. Heuristic. Biblical heuristic es en inglés. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué es la definición de la palabra? Heurístico. No le digo que en ocasiones estas dos palabras son diferentes, empieza aquí heurístico. ¿Pero qué quiere decir la palabra? Hermana, usted se está riendo, nomás no sé si sabe usted qué quiere decir la palabra. ¿Eh? ¿Qué quiere decir la palabra heurístico? La palabra heurístico es este, el proceso de investigar, de indagar, de investigar un problema para encontrarle una solución en la cual se arregle el asunto. Lo más corto, más sencillo. Es la indagación o la, la investigación este, a, a un problema para poder llegar a una solución al conflicto es la palabra jurídica. Esta palabra este, fue usada en los tiempos antiguos para referirse a esto, pero hoy en día no se usa mucho esta palabra. En inglés es la palabra conflict termination. Bíblico, bueno, no es bíblico, heurístico. Pero es, es simplemente, esta palabra quiere decir un proceso de investigación para poder llegar <coughs> a la solución, a la terminación de una situación o conflicto que esté delante de nosotros. Y claro, cuando le ponemos bíblico, ¿verdad? Pues entonces ya estamos añadiendo un poquito más, ¿verdad? Eh, la investigación bíblica para poder alcanzar una solución bíblica a un conflicto, a una situación que se presente en nuestra vida, que esté delante de nosotros, ¿verdad? para que así haya una terminación con el asunto, con el, el, la situación. Me dieron cuatro miércoles este, este mes los hermanos Franciano Lazo, lo que voy a tratar de, eh, voy a, vamos a tratar de estudiar esto en cuatro, bueno, cuatro miércoles. Es una clase que tiene tres elecciones, pero eh, la podemos reducir, si no la termino, pues entonces le damos part two, ¿verdad? Un ciclo. Yo no quiero un chico, ¿verdad? Como Rambo 1, Rambo 2. Pero vamos a empezar primeramente con la clase de introducción a todo esto. Y voy a, voy a comenzar a escribir monitos y todo eso, ¿verdad? pero vamos a poner versículos y todo, ¿ok? Este es el viejo hombre. Todos aquí somos cristianos. 
Bueno, si no es cristiano, entonces aquí así se encuentra usted. ¿okay? Si todos somos cristianos, aquí lo encontramos en esta ocasión, porque ya hemos hablado por todo esto, ¿verdad? Este, sabemos bien que en Romanos capítulo 6 y versículo 3 en adelante habla de esta, esta situación aquí del bautismo y hay muchos versículos donde nos dice que tenemos que ser bautizados Hechos 2 38 eh, primero de Pedro capítulo 3 versículo 21 este, Hechos capítulo 22 y versículo 16 un montón verdad y conteniente a esta situación aquí pues tenemos bien eh, este, podemos ver también que aquí habla del viejo hombre pero mayormente lo miramos en Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10 donde habla del viejo hombre y sus hechos que deben de ser despojados entonces la pregunta verdad este, ¿cuáles son los hechos del viejo hombre? Esto es muy importante porque estos hechos del viejo hombre eh, miramos nosotros que aquí no se trata con él, aquí solamente el pecado ¿Okay? esto lo vemos en Efesios capítulo versículo 7 eh, vemos en Romanos capítulo 4 versículo 7 y 8 el pecado nomás por lo que estos hechos son cambiados para acá y voy a poner aquí hechos porque esos hechos este, no se tratan. ¿Okay? Entonces, cuando ya la persona es bautizada viene a ser una nueva criatura, entonces en primera de Corintios, como en 2 Corintios eh, 5, 17, y también Efesios capítulo 2, versículo 1, Colosenses capítulo 2, versículo 12, 13, habla todo esto. No leo este versículo porque es un versículo que deben, deben, deben de saber en su memoria, deben de saber en la verdad. Pero cuando ya entra aquí el nuevo hombre, ya entonces el nuevo hombre viene con hechos. Y cuando el cristiano es salido de la sala del bautismo, sabemos verdad que primeramente este, sus pecados son perdonados. Okay. Lo vamos a ver aquí perdón de pecados segundo es añadido a la iglesia ok tercero eh, el Espíritu Santo empieza eh, su obra okay. perdón de pecado ya lo vimos en Efesios 1.7, añadir a la iglesia, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, Hechos 2.47, eh, el Espíritu Santo empieza su obra, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, y también uh, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, okay. y también primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Habla. Esto es lo que pasa y esto es lo que ocurre en la vida del cristiano. Hay perdón de pecados, como me añadimos a la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo empieza su obra. Empieza la obra con la persona que tiene un, una nueva vida, un hombre nuevo. Pero recuerde que aquí tiene, tiene sus hechos. Y entonces lo que debemos de hacer cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos a hablar primeramente qué es lo que viene a criar los hechos del viejo hombre, los cuales no se quitan aquí, pero continúan acá. ¿Y qué creen ustedes? ¿Mande? Hay tres cosas que miramos bíblicamente que causan estos hechos, ¿verdad? Primeramente, la amargura, la codicia y la impureza. Causan los hechos. A esto se les nombran raíces. ¿Sí? Por ejemplo, 
Biblia en Hebreos capítulo 12 del artículo 15, no lo dice ahí. Hebreos 12, 15. Mirad bien, si no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Te digo? No, está bien ahí. Noten que dice ahí de la raíz de amargura. El autor nos está advirtiendo de que usted y yo debemos de tener mucho cuidado que no brote una raíz de amargura en nuestra vida. Pero recuerde que esa raíz la traemos de acá. Aquí no se quita, sino que viene, todavía tiene que estar en pie aquí. Y no sé lo que hace la raíz de amargura. La raíz de amargura no nos deja alcanzar qué? La gracia de Dios el favor de Dios segundo la raíz de amargura ¿dónde? estorba en nuestra vida cristiana y número tres la raíz de amargura contamina a los demás y esto y esto es lo que viene a producir conflictos lo que hemos estado haciendo teorístico bíblico como arreglar los conflictos muchas de las veces solamente le ponemos un pende un curita verdad problemita pero no vamos hasta atrás hasta, hasta la raíz del problema yo lo que vamos a estar viendo esta noche la raíz de amargura. No te lo quite Lucas capítulo 12, versículo 15, ¿qué dice? Lucas 12, 15. <coughs> Dijo, mirad ¿Eh? y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. <coughs> Vuelvo a leer, hermano. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia, la codicia. ¿Qué es lo que hace la codicia, la avaricia en nuestra vida? Quiere más, quiere más. Cuando una persona es codicioso, cuando una persona es codiciosa, es una persona que siempre va a estar mirando, ¿verdad?, en trabajar hacer dinero. En ocasiones tiene uno, dos trabajos, tres trabajos para alcanzar la abundancia de la vida. Jesucristo aquí está diciendo que nuestra vida no consiste en la abundancia que íbamos a tener, ¿verdad? Solo que eso es otra avalía, es otra raíz que miramos nosotros en el ser humano. Y cuando esto no se trata ¿Qué sucede en la vida cristiana? Se roba a Dios. Y uno dirá, Señor, ¿cómo te hemos robado? <risa> ¿Recuerdan el texto? Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Cómo robaron los judíos a Dios? <risa> Roban a Dios por no las ofrendas. Tercero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 1 que habrá de presentarnos oportunidades en nuestra vida para que usted y yo podamos enseñar, ¿verdad?, lo grandioso, la maravilla de Dios, ayudándoles a las personas que se encuentren en necesidad, ya sean personas fuera de la iglesia, personas dentro de la iglesia. Dice, pero ya mayormente a quién? A los de la iglesia. Entonces, no podemos, cuando la oportunidad se presenta, no podemos porque estamos hasta acá de, de deudas. Estamos hasta acá de, de, de que no podemos respirar. Y es por causa de la codicia, la avaricia, o la raíz de la avaricia y codicia. Y todo esto, estamos hablando solamente de lo bíblico, pero ¿qué es lo que causa este en el cuerpo de uno? Ricardo puede decir qué es lo que causa. ¿Qué es lo que causa la amargura? 
¿Qué es lo que causa la, la avaricia? Depresión. Y podemos nombrar una lista, ¿verdad? Es decir, de qué, qué, qué emociones ataca todo esto. ¿Sí, no? Y nos ha duplicado porque es lo que nos hace que nos hacemos de. ¿Vale? Sobre todo traer el pecado porque eso hace que nos apartemos de Dios. Pues sí. 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 Porque no, no, no podemos, este, no podemos nosotros este, cumplir con el propósito de Dios. Okay. Y, luego, y luego la raíz más que más sí, a mí me hablaba de ese cinco nos dice la verdad que se han puesto costumbres en la raíz se han concentrado con los que tenemos porque el mismo nos puede dejar creencia está para él de manera que podamos decir ¿verdad? porque ahora mismo el Señor es mi dolor ¿no? pero ahí está viviendo la gente por costumbres sí, sin la raíz se han concentrado sí. porque sabemos muy bien que la raíz de todos los males Timoteo 6 y es otro texto que podemos poner ahí verdad y es lo que causa este, todos los demás males ¿eh? y luego la impureza no se lo quise el título capítulo 1 versículo 15 y 16 que dice Tito capítulo 1 versículo 15 y 16 conciencia que corrompida una conciencia impura y entonces miramos nosotros que ahí eh, sale también otras, otras cosas esta raíz se, se, se viene a atribuir y que vemos también más a lo sexual a pensamientos sexuales a la, la, la siria a el adulterio la cerca se asocia a hablar con, con esta raíz de aquí pero que entonces estas raíces que se vienen a formar recuerde un hábito es algo que se viene, a, se viene a formar con el tiempo y claro verdad que eso no, no, eso no es hablar de las fuentes que viene a formar los hábitos en la vida de la persona porque hay diferentes fuentes que viene a contribuir a todo esto y no vamos a irnos a, 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 a ese extremo, ¿verdad? pero para que nosotros miremos de que estos hábitos, estos hechos, todavía nos cambiamos para este, para este lugar aquí. Entonces, cuando el cristiano entonces llega a este punto, hay un proceso, hay un proceso que tiene que llevar en, en mi vida para que yo pueda determinar en qué es lo que voy a estar tratando de cambiar en, en, en mi vida cristiana. El primer paso entonces es de analizar. Algo, algo importante que quisiera decir en esto es que en, en todas estas raíces nos producen diferentes tipos de actitudes. Sí. también que tenemos que, que ver en el cristiano, en el cristiano ya. Okay. Eh, porque en la, vari, en la avaricia eh, produce eh, como enojo cuando uno no puede obtener lo que, lo que quiere verdad <coughs> se enojan y hay mucha amargura por causa de que quieren algo que, que no pueden y que eh, se van hasta los extremo para conseguir lo que quieren <coughs> Uh, igual como todas las otras cosas producen diferentes actitudes en las personas Correcto. y esto es lo que vamos a estar viendo ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que causa los conflictos? estas son las raíces pero ¿qué es lo que causa? y vamos a estar viendo cada una de ellas particularmente ¿verdad? en la Biblia para que nos entendamos ¿por qué es de que existen problemas dentro del cuerpo de Cristo Jesús? somos cristianos tenemos a Cristo como nuestra cabeza ¿Y por qué es de que 
siempre escuchamos ¿verdad? que andamos, andamos peleando uno con nosotros. En la iglesia primitiva esto pasaba. No se lo quise llegar a los capítulos 5, versículo 15. En Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Dónde? Gálatas 5, 15. Dice así. ¿Lo quiere leer ahí? Pero si os... ¿Quién es ese, verdad? Sí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Y eso es lo que pasa? Nos mordemos unos a otros, nos comemos unos a otros, y lo que pasa nos consumimos unos a otros. Y afecta a la iglesia en total. Y luego ya entonces miramos otros hechos que se llevan a cabo en todo esto. Pero vuelvo a repetir, esas tres raíces de las cuales miramos en la Biblia, la amargura, avaricia, codicia, la impureza, son raíces que... Eh, pues se deben de tratar en la vida de cada individuo es por esto que llega el primer punto ¿verdad? de analizar la situación de examinarnos y lo que dice segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 5 que dice primera de Corintios capítulo 2 perdón segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 5 que dice No, que Jesucristo está en nosotros aquí, ¿verdad? Por ver su palabra. El Espíritu Santo está con nosotros y está empezando su obra de santificación. Eso que ni qué, sabemos. Pero dice, examinarnos, probarnos los mismos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Quién más conoce a usted? Usted es el único que se conoce a sí mismo. Entonces tiene que ser franco, tiene que ser este honesto con usted mismo, ¿verdad? ¿En qué es lo que necesita? Recuerde, ya tiene una vida nueva, ya entonces va a tratar de mejorar y cambiar su vida, entonces usted tiene que examinar a ver si acaso está en la fe. ¿Qué es lo que empieza todo el proceso? Es la fe, ¿sí, no? La amargura viene por, por la codicia, porque la codicia viene, también hay provoca la amargura porque se te va mal en los negocios. Sí. Por eso digo, en vez, de, en vez de se vienen a las tres raíces. Porque tienen muchos gastos y hasta a veces se olvida uno de leer la Biblia, de hacer el bien. Todo eso. Y por eso porque se va mal en los negocios. Sí. Por la codicia. ¿verdad? La amargura, ¿verdad? Trae coraje en contra quién? En contra Dios. Cuando no nos viene nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra vida es amarga. Lo primero a quien culpamos, el cristiano es a quien. Porque entramos al cristianismo pensando de que ya siendo cristiano todo va a estar bien. Y no es correcto ese pensamiento. Amar. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesucristo a los dos hermanos, a los hijos de Salomé? Uno quería estar a la derecha y uno quería estar a la izquierda, Mateo 20, ¿recuerdan? Y que dijo Jesucristo, no es. No está en mí en dar esa posición, pero está, ustedes están dispuestos a pasar por el mismo bautismo que yo voy a pasar. Y el bautismo ahí está refiriendo al mismo sufrimiento que yo voy a pasar. Y ellos dijeron sí. Recuerden que cuando nosotros hacemos el cristianismo, hermano, eh, estamos de, diciéndole a Dios, yo voy a ser fiel a, a, a ti hasta la muerte, no importa qué. Y vivimos en un mundo, en una generación perversa. ¿Recuerdan lo que Pedro dice en Hechos 2, 40? Dice, este, huir de esta generación perversa. Pablo dice en Filipenses 2, 15, que debemos ser iluminares en una, en una generación, que Perversa y corrupta. Solo que no nos va a ir bien. Entiendan eso. No nos va a ir bien. Cuando uno trata con personas en pecado, vamos a recibir nosotros este, no cosas buenas. Para mejorar a una persona en pecado, a una persona que tiene un problema, una situación, no redí cosas buenas, y, y está bien. Pero la cosa es que necesitamos que entender a qué lo estamos metiendo. 
qué es lo que vamos a hacer como cristianos. Entonces, necesitamos nosotros que arreglar nuestra casa primeramente. ¿Qué es lo que nos, me va a estorbar en ese camino? Analizar, examinar. Y no te la fe es el principio, hermano. Recuerda lo que dice, mira, alguien lee segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Segunda de Pedro, 1, 5. ¿Qué dice? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Noten. Aquí, primeramente, perdón, me acabó el chicago. Aquí. aquí está la fe este es el principio pero luego dice añadir que virtud esta es la palabra arate la palabra griega y quiere decir una perfección moral una perfección interior al hombre nuevo que ahora ya existe se le debe añadir a la fe virtud. Entonces, para poder llegar a este punto, y lo va a añadir conocimiento. ¿Cómo le vamos a añadir conocimiento a esto? Si le añades conocimiento a esto, sin cambiar todo esto, va a resultar en un hermano que? Carnal. Y es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 del año. Un hermano carnal es uno que tiene conocimiento de la Biblia pero está en peligro porque aún todavía no dejamos de ir esto. Y la Biblia, quizás la use eso es simplemente para defender sus acciones equivocadas. Para poder este, traer problemas en donde realmente verdad necesita la ayuda de él o de ella para que pueda seguir adelante. Se le añade a esto que esto todavía no se ha quitado. Entonces para la fe, según según de Pedro 1.5, a la fe debe de irse a la fe y del futuro. Entonces tiene uno que sentarse y analizar, ¿verdad? ¿En dónde estamos? Recuerde, de aquí ya empezamos un proceso hacia la madurez, hacia la perfección. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que hacer también nuestro, nuestra parte en todo esto. Entonces, ¿en dónde estoy? Estos hechos. ¿Cuáles son mis hechos? ¿Cuáles son mis hábitos? Yo no puedo contestar esa pregunta eh, cuando me la hacen de usted, pero yo sí puedo preguntar esa pregunta cuando me la hacen de mí. ¿Cuáles son tus hábitos? Entonces, ya una vez que este, uno entienda cuáles son los hábitos, yo, yo le, le pido, hermano, que primera noche que regrese a casa, ¿verdad? Siéntese y medite un poco de tiempo, ¿verdad? Tengo hábitos. Pongo un papel, hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tengo? Y miren si acaso están de acuerdo a la palabra del Señor o están en contra de la palabra del Señor. Entonces, una vez que ya, ya apunte sus hábitos, entonces vaya un, pa, un paso más atrás y apunte qué raíz está produciendo sus hábitos. Me gusta mucho el gastar, me gusta, me gusta mucho el dinero, ¿verdad? me gusta mucho aguantar la abundancia, la fea esta raíz. A lo mejor sea esta raíz, a lo mejor sea esta raíz. Pero primero tenemos que analizar, analizar dónde estamos en nuestra vida. De otra manera no va a trabajar. Dice la vida que por los hechos nos conocerá. Pues sí, pues sí. Y se los apuntan uno ¿verdad? y se enoja. No, hermano, usted está equivocado. Pero así es. Los hechos van a manifestar a la persona, ¿verdad? ¿Ok? Entonces uno viene a analizarse. Entonces ya cuando se viene uno a analizar el segundo paso, ¿verdad? Es de, de poner un plan, bueno, más bien analizar y luego identificar. Identificar el hábito o hábitos ok ya después que lo venga a identificar ya sabe que lo, a qué lo está tirando ¿verdad? uno no va y comienza nomás este, hacer las cosas así nomás porque las quiere hacer sino que tiene un propósito por el cual está haciendo lo que está haciendo tienen que tener un enfoque, tienen que tener un blanco 
Y cuando uno viene a identificar el hábito, entonces ya tiene un blanco, ya tiene un propósito. Entonces, después de eso, ¿no? ya pone un plan, un plan de acción. Pero un plan de acción bíblico. Para poder tratar con estos hábitos o hechos que este, uno ha identificado en la vida de uno. Quizás sea una persona perezosa, una persona perezosa que no esté interesada en las cosas de Dios. ¿A cuál de las tres raíces cree usted que produce eso? ¿Mm? ¿Mande? Si acaso usted identifica, ¿verdad?, de que usted es una persona que no tiene mucho interés en las cosas espirituales, pero solamente es suficiente, ¿verdad?, como quien dice, para pasarla, para pasarla, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde cae en todo esto? Porque de aquí en adelante, hermanos, ya la, el avance que va a tener el cristiano se va a ir mejorando más y más. Ya para cuando llegue a mediación, ya se debe de ver por lo menos unas cuantas chispas en la vida de uno. Ya se debe de ver una persona, ¿verdad?, que este, ya anda haciendo evangelismo personal, una persona que ya está cumpliendo con las cosas de aquí, ¿verdad?, de orar, de dirigir canto, etc. Ya se puede ver la diferencia. Y entre más comience, entre más este, siga este proceso, entonces ya va a llegar al punto en donde ya puede... Este, ser un anciano, puede ser un diácono, puede ser un, un evangelista, llevar a la congregación para que mejore de la misma manera. O sea que no causar problemas, sino que ser una de las personas en las cuales traerá solución a los conflictos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Verdad? <coughs> lo, miro, lo miro medio espantoso, no me pregunta o comentario. Estamos pensando. No, yo siempre he visto que, que como uno uh, maneja las, los, las bendiciones que Dios nos da, una cosa digo, es muy importante porque eso me envuelve cómo estamos ofrendando, cómo estamos gastando el dinero que, que Dios nos da, si lo estamos administrando bien para que, para que sigamos todas las necesidades. Eh, primeramente en iglesia, ¿verdad? Porque debemos poner a Dios primero en todas las cosas. Claro, sí. Llega un punto uno en donde es liberal. Cuando se, se, se refiere a las cosas de la iglesia, es liberal. O sea que no hay ningún detenimiento en la persona, ¿verdad? No importa lo que sea. Si es dinero, comida, lo que sea, ¿verdad? Es liberal en todo. Una persona que todavía no ha hecho esa transformación, no lo va a saber que es liberal, sino que con lo más poquito que pueda dar, ¿me entiendes? Lo más con lo que pueda alcanzar es todo. Y sí, sí se puede ver. Por eso digo, entre más diga uno el proceso hacia la madurez, entonces se va a ver una diferencia en el cristiano. Como en la administración del, del hogar también, ¿cómo estamos administrando el hogar? Correcto en las cosas de, de cómo uh, gobernar la sí. casa, los hijos, así todo. es. Y esto, todo esto, ¿verdad? Entre más el cristiano más llegue, ¿verdad? O siga este proceso, los ancianos, hermanos, no tienen que, no tienen que andarles amonestando, diciendo que lo que hagan ustedes ya saben. Ustedes no trabajan en una compañía donde viene un trabajador, ¿verdad? Y un trabajador ya sabe lo que hace y ya anda nomás moviéndose y haciendo las cosas y verdad y se cae el pastor al mirado de mi tío, este muchacho no tengo que decir nada, mira nomás anda haciendo su trabajo y anda haciendo esas cosas ¿han visto personas así? Dios quiere ver a cristianos así también dentro del cuerpo de Cristo Jesús cristianos que tengan su propio motor para motivarse no que, se, no que uno gaste tres o cuatro meses para tratar de motivar a una congregación para que pueda dar por lo menos unos 10 dólares más en su ofrenda. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y, y, y otro ejemplo de ofrenda, ¿verdad? Pues, 
Yo te que a lo mejor no le gusta mucho el estar viniendo a los productos o eso, porque es el que más en ocasiones es donde se necesita un poquito de luchón. ¿Vengo yo a decir algo? También, ¿verdad? 548. 
se han puesto el texto como que padre estamos en los perfectos y claro que ahí no está diciendo que seamos como Dios en el sentido de la perfección que Dios sino que llegamos a tener las mismas características acuérdense que, la, que Jesucristo ahí acaba de hablar de varias cosas y una de ellas fue la vida de las y la vida de las hermano en conjunto es el carácter de un cristiano como un cristiano debe de ser entonces a eso está refiriendo Mateo 5, 48, la madurez, la perfección. Entonces ya empieza, ¿verdad? Esto se llama la, la obra de, de, de santificación. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es un camino, es un proceso. Un proceso. Porque noten en Efesios capítulo 4 y versículo 12. Bueno, el 11 habla quiénes son los encargados para ayudar en esta obra. Que es la evangelista, los ancianos y los maestros. Y dice, pero, versículo 12, para la perfección, para la madurez. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? con la palabra, y estas personas, como ya mencionado, se está ayudando a, al cristiano. Por eso es necesario que la persona entienda que venir a las clases bíblicas, a la oración es importante, aunque solamente tenemos nomás una hora o 45 minutos, lo cual no es, no es suficiente, pero es con el propósito de ayudarles para que puedan caminar un poco más, un poco más cada vez que vengan, hasta que lleguen a aquel punto. Porque Dios únicamente usa a estas personas, a estas personas, en el crecimiento en el crecimiento de la iglesia yo sé bien lo que dice 1 Corintios capítulo 12 que hay muchos miembros verdad y cada quien tiene uno al otro y aquí verdad estos miembros que empiezan aquí es ayuda ayudan pero estos son los que Dios usa verdad en la forma de liderazgo en la forma de enseñanza a los que vienen aquí, y esto es lo que enseñan Romanos capítulo 14, versículo 1, y Romanos 15, 1, la responsabilidad que tiene esta persona. Entonces, es bueno preguntarnos, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo en este proceso? ¿En dónde estoy en este proceso? Hay personas que recién bautizados, ¿verdad? Vienen a caminar rápidamente, llegan más lejos que algunos que han estado 5 o 6 años, quizás 10 años en el Evangelio. Y todo depende en, en, en el esfuerzo que le pongan al estudio de la Palabra del Señor, porque la Palabra de Dios es la cual viene a perfeccionar al cristiano. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 16, que more en abundancia la Palabra de Dios en su corazón, es decir, en su mente, para que el Espíritu Santo pueda trabajar con la palabra y para que le pueda ayudar. Recuerden que dice primera de Corintios capítulo 10, versículo 15, dice que no nos vendrá ninguna tentación la cual nosotros no podamos sobrellevar. Porque dice que Dios nos dará ¿qué? La salida. ¿Cómo creen que Dios nos va a dar la salida? ¿Se creen que Dios se va a aparecer enfrente de mí y me va a decir, Poncho, aquí está la salida? Es por medio del conocimiento que tengo yo en la Biblia. ¿verdad? que le va a dictar a mi conciencia que me venga a redarguir cuando está en contra de lo que es la voluntad de Dios. Romanos 2, 14 y 15 nos habla de eso. Pero mientras mi conciencia no esté gobernada, no, está, no esté destrada por la palabra de Dios, no va a llegar a ese punto. Y vuelvo a repetir a la vida que tuvo anterior, las raíces, la enseñanza que tuvimos. Recuerden, el bautismo quita el pecado, pero todo esto, en un inglés, all this baggage, todo este eh, beliquitos que traemos aquí, ¿verdad? Eso no lo quita el bautismo. Uno tiene que tratar con ellos. Algo más que nos digo, lo que nos pudiera ayudar a entender es que entendamos que estamos vestidos de carne y la carne tiene deseos. Pues sí. Y siempre están luchando contra las cosas que Dios quiere que nosotros amemos lo espiritual y en el hombre interior. Y cuando alimentamos más la carne, más que lo espiritual, 
pues la carne es la que va a sobresalir y no vamos a hacer lo que Dios nos dice, Así vamos a, a crecer en lo espiritual, pero si alimentamos el, 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 el hombre interior y, 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 y apagamos los deseos de la carne, es cuando vamos a llegar a la manera de Dios. Y aquí no empieza, apaguemos eso, nunca vamos a llegar. Aquí empieza el conflicto de la carne y el espíritu. Esto lo dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 18, y Santiago, capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Cómo lees Santiago 4, 1? ¿De dónde vienen las guerras, Manuel Álvaro? Por las guerras espirituales de leer, Santiago 4, 1. Si lo sabe en memoria, dígamelo, si no, lee. No, 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 no. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Las pasiones, que vuelvo a repetir, la carne, ¿verdad? Las, las concupiscencias. Una de las principales guerras viene siendo el dinero. ¿Mande? La que es el culpable es el dinero de todos. <risa> <risa> Mire, hay divorcios, hay guerra que porque esto, que por el petróleo. Hay guerra que porque no hay dinero para. Los matrimonios se viven deshaciendo porque no hay dinero. Como dice en inglés, el americano, no money, no hand. No money. Bueno, no hay dinero que acabe el amor. Pero ahí mismo Santiago nos dice, como dice el hermano, la, la codicia. Y luego dice el envío y todo eso, pero dice, pedís y, 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 y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está, vuelve a regresar. Porque no estamos, no estamos. Vuelve a regresar en las raíces. Pero menciono otro versículo ¿verdad? por causa de lo que tú acabas de decir. Aquí está el conflicto entre uno, ¿verdad? Entre, entre uno salga de este lugar, hermano, y ya vaya como aquí, ese conflicto ya va a ser menos. ¿Ven ustedes? Ya va a ser menos. Ya no va a ser tan grande como está aquí. ¿Recuerdan ustedes que dice la parábola? Es mi cordame. Mateo capítulo 12, los últimos versículos, donde dice que llegó uno y barrió la casa, ¿recuerdan? Y que se salió el espíritu malo. Y, y, y andaba rodeando, ¿verdad? Ahí está hablando de la vida del cristiano. Que cuando he bautizado, ¿verdad? La casa es limpiada. Pero anda rodeando el espíritu malo. ¿Ustedes creen que Satanás nos va a dejar en paz? Aquí hay una guerra tremenda. Hay una guerra tremenda. Y cuando Satanás es victorioso, el espíritu viene con qué? Con siete más. Y el número siete es decir, perfección. Por eso, según de Pedro, capítulo 2 dice que es mejor no haber conocido, ¿verdad? El camino del Señor. Porque si regresa uno conociendo el camino del Señor, va a ser peor como el perro regresa a su vómito. Solo que aquí hay problemas. Y póngase a pensar, ¿por qué es que cristianos pasan por problemas? Quizás no han salido de ese lugar. ¿Nunca se han puesto a pensar? Porque los que están acá, ¿verdad? Sí van a tener problemas, pero van a ser triunfadores, ¿verdad? Por causa de que tienen el poder, la capacidad para arreglar los problemas. Pero los que están aquí, porque la carne quizás tome ventaja y el espíritu no. Se apaga el espíritu. Sí. Apaga el espíritu. Y dónde lo que dice más adelante, el versículo 5, que es 19. Dice, y estos son los deseos de la carne, ya comienza a hablar con todo lo que el ser humano batalla hoy, hoy día. Hay que tener cuidado con todo eso, hermano, porque pues personas sí. que usan el evangelio al derecho y al revés, se han salido, y ya siendo maestros, y se vuelven a veces por el dinero, todo lo que han Regresamos de nuevo, como dice el domingo en la tarde, ¿verdad? El motivo. Y otros se salen por el deseo de la carne, de la lascivia, ¿qué dice usted? Se salen por el motivo, hermano, el motivo del, del maestro. ¿Cuál es el motivo? Si el motivo es verdadero, es difícil. Pero si tiene otro motivo, ¿verdad? Ahí va a caer. Grandes maestros han salido. Sí. En cualquier congregación. Sí. Va a ser... sí. ¿Verdad? Hay que tener mucho. Así es. Así es. Bueno, el tiempo se me acabó, hermano. Más, 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 el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, porque no quitando las injusticias de la carne, sino que la aspiración de una buena conciencia hacia Dios y de la Sí, en otras palabras, nos da a entender que ya tenemos 
porque ya tenemos una conciencia limpia, ¿verdad? el hombre interior ya está preparado, listo, para que uno pueda trabajar con él, ¿verdad? Y madurar. Pero si no, y le damos tiempo, ¡pum! Le va a poner a quitar las inmundicias de la casa. Sí. Así es. Bueno, el tiempo ya se me terminó. Solamente resta de dar una invitación a todos nosotros, de que si acaso hay algún invitado entre nosotros que necesite las oraciones de la congregación, estamos listos para ayudarles en lo que podamos concerniente a la oración. Si hay entre nosotros alguna persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús, y está listo y preparado, también le invitamos para que venga y lo haga mientras ponemos el pie. ¿no? Bueno, sí.